पाकिस्तान कहते हैं गलती के बदला तीन दिन कर ले उसे हिंदुस्तान कहते हैं किंतु जो वादा करके वेतन मान लाते हैं उसे खाती बेमान करते हैं खाती बेमान करते और हम लोग नेता चुने हैं किनको मुख्यमंत्री महोदय के काम के नेता अपने झारखंड के नेता चुने इसलिए चुने कि हो सकता है कि रघुवर तेरे मानी झारखंड से एन होने के हैं ये प्योर खाती झारखंड भी है तो ये झारखंड पर ध्यान देंगे इसके लिए हम लोग दो हजार उन्नीस में इनको बनाए लेकिन ये भी जैसे हम लोग ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि नेता का तात्पर्य क्या होता है अन्य नेता के तात्पर्य न से नहीं होने लायक जो काम नहीं होने लायक है उसको तत्काल करा दे उसको हम नेता कहते हैं नेता कहते हैं लेकिन ये रघुवर जी तो पाँच परसों में ले जाते ये कैसे नेता है हमको लगता है कि वो ऐसे नेता नहीं है जैसे किसी मनुष्य को किसी प्राणी जीव प्राणी को सचिव हो जाता है और नेता हो जाता है तू भी कहता है कि इस नेता को हम नहीं रखेंगे जी तो उसको फेंक देता है तो ऐसा काम होने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी न करें ताकि इनको हम लोग बरकरार रखे और नहीं तो फिर पोजिशन वही हो जाएगा जो है पच्चीस में कि नेता बन जाएंगे नेता नहीं रह जाएंगे तो टेट पास सफल जो सहायक अध्यापक है वह देखिए शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करने के लिए सभी सड़कों पर बैठ गए हैं आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार नहीं बना पाने का सीधा चैलेंज दिया जा रहा है लेकिन और सभी का एक ही मांग है कि हमें जो है क्योंकि कई सालों से हम काम कर रहे हैं हमें सीधा जो है समायोजन किया जाए शिक्षा मंत्री का कहना है कि हम समायोजन नहीं किया जा सकते हैं पास रहने के बावजूद भी जो है जो आहरता है वह पास करने होंगे सभी को हम लोग धन में है कि हमारे पास महिला कार्यकर्ताओं का समूह है दिन भर उपवास करके तीज कर करके झारखंड के रांची की धरती में शिक्षा मंत्री से बस एक ही मांग के लिए हम लोग हुए हैं कि हमें जो हम आहरता रखते हैं वो हमारी आहरता को सरकार पूर्ण करे और मेरी एक मांग है बस वेतन मांग हमारी सरकार से एक ही मांग है वेतन एग्जाम हम लोग दे चुके हैं लेकिन सरकार अभी तक रिजल्ट भी नहीं लाई है एक एग्जाम छोड़ करके हम लोग दो दो एग्जाम लिखे उसके बावजूद भी सरकार हमको क्या नौकरी देगी एक चपरासी की और ये हमको मंजूर नहीं है और ये भी यदि देती है सरकार तो हमें जितना जल्दी हो हमको हम समायोजन करें हमारे कि हमारे पारा टीचर का पचास छब्बीस हजार बहाली निकाली है उसमें हमारा पचास परसेंट आरक्षण है और हम हम लोग टेट पास सारे साथी लगभग तेरह हजार है जितनी सीट है उससे भी हम लोग कम है यदि सरकार चाहेगी उसमें हम लोग समायोजन कर सकती है लेकिन ये सरकार मेरा नाम सीमा कुमारी है हजारीबाग से मई ये तीज का व्रत करके जो है यहाँ महिलाएं जो है आई है सभी टेट पास सफल सहायक अध्यापक है और सभी का मांग है की हमें जो है समायोजन जाए और वार्ता करने के बाद जो है जो पांच प्रतिनिधि मंडल है वह भी यहाँ पहुंच चुके हैं जिंदाबाद तो जिंदाबाद के नारे जो है लगे ही जा रहे हैं आप देखिए कि भारी पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर की गई चूंकि बैरिकेटिंग नहीं की गई अचानक से जो है यहाँ पर यहाँ सभी पारा शिक्षक पहुंच गए और काफी भारी पुलिस की तैनाती आप देखिए कि किस तरीके से जो है गाड़ियां लगाकर जो है यहाँ पर रखी गई है सभी को रोका गया है शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ जाने वाले जो रास्ता तो समायोजन करना होगा करना होगा सुनने के लिए अपनी मांगों का मनाने के लिए आप लोग इसी तरह फैंस का जो परिचय आपने दिया है वह बहुत ही काबिल तारीफ है मैं इसके लिए धन्यवाद आपको देता हूँ तो देखिए वार्ता करके जो है टेट पास के जो पांच प्रतिनिधि मंडल है वह यहाँ पहुंच चुके हैं आप देखिए किस तरीके से क्या वार्ता कैसी वार्ता रही वार्ता काफी सकारात्मक रही और हमें जो है से एक सप्ताह के बाद जो है से बुलाया गया है और जो भी हमारी मांग है उस पर बात होगी और शिक्षा मंत्री बोले कि मैं जो आपकी मांग है वह पूरा करने का प्रयास करूंगा सरकार जो है से प्रयास कर रही है कि तमाम बात माने और सरकार हमारी बात को पूरा करे वार्तालाप रहा 
तालाब एक तरह से सकारात्मक बिना वजह का कहे कि घेराव करने के लिए पहुंच जाते हैं आप लोग बेवजह का घेराव करने के लिए बोले पहुंच जाते हैं आप लोग देखिए जो लोकतंत्र में एक व्यवस्था है आंदोलन वो आंदोलन हम लोग बकायदा नियमित रूप से और जो सूचना देकर करना चाहिए कर रहे हैं और वो मेरा अधिकार भी है जहाँ तक बात है नाराज होने की तो इस नाराज नाराजगी का हमको जहाँ तक समझ में आता है कि इससे पूर्व में जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों पर इनको लगता था कि टेट पास पारा शिक्षक भी शामिल हैं जो कि बिल्कुल नहीं थे और हमें बुलाया भी नहीं गया था उनको जब ये सारी बातें बतलाए तब उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को देखे हैं और स्वाभाविक है वे भी अगर चार चार घंटा छः छः घंटा अगर कहीं वार्ता करते हैं और उस पर सारी बातें बन जाती हैं उसके पश्चात भी कोई आंदोलन होता है तो नाराजगी होगी लेकिन हमारी जो मूलता मांग है वो है वेतन मान एडजस्टमेंट की मांग है दस वर्ष जो शिथिल करने की एक मांग है जिस पर जिस पर सहायक आचार्य में स्पष्ट उल्लेख है कि दस वर्ष के बाद हम सहायक शिक्षक बनेंगे क्योंकि तो नियमता अगर देखा जाए तो परीक्षा लिखने के बाद भी हम सहायक आचार्य बन सकते हैं सहायक शिक्षक कभी नहीं बनेंगे आपस में हम लोग तमाम चौबीसों जिला के जिला अध्यक्ष महासचिव संगठन सचिव बैठेंगे और इसके बाद राज्य कमेटी के सदस्य बैठ के हम लोग तय करेंगे आगे इस आंदोलन को बढ़ाना है कि शिक्षा मंत्री के जो आश्वासन है उस पर क्या करना है तो हम लोग इसके बाद बैठ रहे हैं इसके बाद निर्णय लेंगे केवल मेरा गुट नहीं है राजनीतिक पार्टी भी इक्यासी प्रकार का है सबका मांग है अलग टेट पास का मांग है अलग संघर्ष मोर्चा का मांग था अलग प्रशिक्षित का मांग था अलग अप्रशिक्षित का मांग था अलग तो जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं संगठन बनती है और जब संगठन बनती है तो मांग भी अलग अलग रहता है माननीय शिक्षा मंत्री हम लोग के बात को समझे और ध्यान से सुने इसके बाद उन्होंने कहा कि आपके प्रतिनिधि से सात दिन के बाद जो ऐसे वार्ता होगी मिथिलेश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष झारखंड तो देखिए किस तरीके से पारा शिक्षक जो है सड़कों पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर आपने देखा कि सीधा समायोजन का जो है मांग किया गया है तो एक सप्ताह का समय दिया गया है कि पुरजोर आंदोलन जो किया जाएगा आंदोलन लगातार चलाने के बाद का ऐलान और जब तक सरकार को उखाड़ने की धमकी जो है पारा शिक्षक दे रहे हैं तो चुनावी सभा में विरोध सभा की बात जेटेट पारा शिक्षक का कहा है कि हम अंडा फेंकेंगे और काला झंडा दिखाएंगे अगर हमारी बातों को नहीं मानी गई अगर हमारे बातों को सिरे से लागू नहीं किया गया हम तमाम शिक्षकों को टेट पास सहायक अध्यापकों को अगर स्थान नहीं किया गया हमारी मांगों को मानी नहीं गई तो हम तरह तरह के इनकी चुनावों में जाकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेंगे साथियों चौक चौराहों पर विरोध करने का काम करेंगे इनके क्षेत्रों में घूम विरोध करेंगे इन्होंने जितनी झूठ बोली है इन्होंने जितने पढ़ने का सौभाग्य है आज तक इनको ये सांस नहीं हुआ कि हमने पारा शिक्षकों के साथ इन्होंने झारखंड के तमाम जो छात्र के लोग हैं जनता है उसको पारा शिक्षकों के साथ तो मैया योजना के नाम पे ठगने की बात कर रहे हैं पारा शिक्षक उसको इसी को योजना में बदलने का काम करें मेरा नाम समीम अंसारी है हम रांची जिला के बेड़ो ब्लॉक से हैं आज मेरा 20 साल 22 साल हो गया पारा शिक्षक में सरकार हमेशा हम लोगों को वार्ता सरकार हम लोगों को 20-22 साल से आज तक छलावा ही देते रही है हम लोग आंदोलन करते हैं सभी की मांग पूरा कर रही है क्या मांग पूरा कर रही है आज तक कोई मांग पूरा नहीं की है क्या मांग पूरा की है हमको आप बता दीजिए कि कोई मांग पूरा की कौन कहता है कि हम लोगों के मांग पूरा हम लोगों की मांग पूरा होगी तो हम लोग का वेतन मान दे दे सरकार वेतन मान दी नहीं फाइनल बनाती है और सबको डस्टबिन में डाल देती है बताइए ये सरकार का नीति है कि सरकार जो है छलावा दे करके हम लोग को आश्वासन देते रहती है देते रहती है आज 20 साल में कम से कम 50 बार हम लोग आंदोलन किए 
पचास बार में हम लोगों को क्या देती है एक हजार रुपया दो हजार रुपया ये एक दो हजार रुपया से आज बताइए कि इस महंगाई की जमाने में क्या हमारी घर परिवार है कि नहीं बीवी बच्चे है कि नहीं हम लोग इतना एजुकेटेड होकर के गए उसके बाद आज जो है क्या मिल रहा है हम लोगों को एक समाज सेवा है इसीलिए पारा टीचर आज टिके हुए आलिया था यह सरकार जिस तरह से अगली सरकार उखाड़ के फेंके हैं उस तरह से अगर एक सप्ताह के अंदर हम लोगों का वार्ता नहीं करती है सफल नहीं होती है तो ये सरकार भी चली जाएगी तमाम साथियों से मैं अनुनय भी नहीं करना चाहूंगा कि जो प्रदेश के लोग कभी भी बुलाए भारी संख्या आपके बताने को घुमाने से हम लोग ठीक है इसका भी एक प्रोसेस होता है सर हाँ ध्यान दीजिए सर का जो काम है करने दीजिए हम लोग का जो काम हम लोग कर रहे हैं तो उसी पर आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं सर तो साथियों वार्ता का परिणाम का जो रुझान ध्यान देंगे वार्ता के परिणाम का जो रुझान आपके सामने आ रहा है लगता है कि अब झारखंड सरकार के पूरे दिन आने वाले हैं झारखंड सरकार गलत हाथ से पंगा ले रहा है गलत लोगों से भी उलझ रहा है हम लोग जिस शिद्दत से इस सरकार को बनाने का काम किए थे जिस हाथ में बनाने की कला है उस हाथ में उखाड़ने की भी कला होती है झारखंड सरकार ये भूल रही है फिर भी वार्ता में क्या बात हुई क्या परिणाम निकला सरकार का क्या रवैया है खुद हमारे पास यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय है हम डायरेक्ट हम इन्हीं से उद्गार व्यक्त करने के लिए इनको माइक अपना दे रहे हैं और इन्हीं के मुंह से आगे की रणनीति वार्ता का परिणाम इस झारखंड सरकार को उखाड़ने की रणनीति सारा का सारा चीज यहाँ पर आप लोग ग्रहण करके जाएंगे और जैसा कि हमारे अरविंद जी ने आपसे आह्वान किया है कि लगता है की अब संघर्ष की घड़ी जब आ ही गई तो जब जिसका सीना चौड़ा होता है वो संघर्ष कभी नहीं घबराते हैं और यहाँ धूप पर बैठे हुए आपकी भीड़ धूप में बैठी हुई आपकी भीड़ ये दिखा रही है कि हमारा सीना चौड़ा है हमारा सीना छोटा नहीं है प्रदेश अध्यक्ष महोदय आप आप सबों को बताइए खुल कर बताइए कि कैसे लड़ना है कैसे झारखंड सरकार से लेना है आप जो भी बोलिएगा झारखंड के तेरह हजार पारा शिक्षक धन मन धन सब कुर्बान करके आपके पीछे पीछे रहेंगे आपका साथ देंगे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आप लोगों ने देखा होगा कि जब संघर्ष मोर्चा आंदोलन कर रहा था तो उनको भी जो है से मंत्री जी के द्वारा एक सप्ताह का समय दिया गया था और सकारात्मक बात उनसे हुआ मंत्री जी ने कहा कि जब संघर्ष मोर्चा के लोग आए थे उसमें आप लोग क्यों नहीं थे हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि हम लोग आकलन पास नहीं है प्रशिक्षित नहीं है अब प्रशिक्षित नहीं है हम ईमानदेह नहीं हम बेतलमान के लिए आपके पास आए हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को जब हम लोगों ने के के खंडवाल जी का जब उन्होंने घोषणा किया था कि एट पास पारा शिक्षकों को वेतन मान दिया जा सकता है जब उनको दिखाया ध्यान से उन्होंने पढ़ा कहा कि ठीक है मैं आपकी बात को समझता हूँ और आपको जो है एक सप्ताह बाद आपके प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा इसके बाद पदाधिकारियों से बात होगी मित्रों कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा और यह सरकार को देना होगा हम लोगों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपकी सरकार वादा करके आई है और आप भी सर मीडिया के सामने बोलते हैं कि टेट पास शिक्षकों के पास योग्यता है तो आज वही टेट पास शिक्षक आपके जो है से आवाज के सामने आए हैं कोई प्रशिक्षित और प्रशिक्षित और आकलन नहीं आया है उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि मैं आपके प्रतिनिधियों को बुलाऊंगा अब आपको 
विशेष जो है से चर्चा विशेष जो है से जानकारी तमाम जो हमारे कागज पत्र उन्होंने पेश किया हम लोगों ने जो उनको दिखाया तमाम जो मैं विस्तृत जो है से इसके जानकारी के लिए अपने संयोजक महोदय सीमांत घोषाल जी को इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ वार्ता हुई है उसको आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं कह सकते झूठ बोलने से कोई विशेष फायदा होने वाली नहीं है बहुत जद्दोजहद हुई साधारण सी बात है कि जो शिक्षा मंत्री 25 जुलाई 5 अगस्त 14 अगस्त और 28 अगस्त को तीन तीन घंटा चार चार घंटा लंबी बातचीत पारा टीचर के लिए किया हो अगर आप एक शिक्षा मंत्री के हैसियत से देखें, उनके नजर से देखें, तो वास्तव में ये थोड़ा सा अटपटा लगता है कि अब कौन से लोग छूट गए जो हमने इतनी लंबी बातचीत आपके साथियों के साथ किया तो ये बिंदु छूट कैसे गया सबसे पहले मुद्दा यहाँ पर ये आया हम लोगों ने इसको उनको क्लियर किए कि हम लोग बार बार आपसे आग्रह करते रहे कि जो दस सदस्यीय वार्ताकार है उसमें टेट सफल सहायक अध्यापक का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो दस्तावेज हम लोगों ने उनको दिखाया इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया कि ये दस्तावेज उक्त वार्ता के क्रम में नहीं आए थे और जो डिमांड आप कर रहे हैं स्पेशल टेक पास का वो डिमांड भी नहीं आए थे स्पेशली ज्यादातर बातें हुई थी कि आकलन उत्तीर्ण को टेट के समकक्ष कैसे किया जाए ज्यादातर चीज इसमें थी और अंतिम जो वार्ता थी वो ईपीएफ ईपीएफ पर डाइवर्ट हो गई थी सबको ईपीएफ के ईपीएफ कल्याण को लगभग लगभग यही बात थी हम लोगों ने इस बात को उनको समझाने में बहुत जद्दोजहद हुआ अंतिम समय में उन्होंने इस बात को समझा कि ठीक है आप लोगों का गिरवांस को नहीं सुना गया है तो हम लोग जिस तरीके से उन लोगों के टीम के साथ यानी संघर्ष मोर्चा के साथ जो नीति हम अपनाए थे तो हम बस उसी नीति से आप लोगों के साथ भी चलेंगे उनको भी जिस तरीके से एक सप्ताह के बाद पांच सदस्य उनके दस सदस्य की टीम थे दस सदस्य की टीम को बुलाए थे उनके साथ बात किए थे उनके गिरिवांश को सुने थे उसके बाद उनको हाई लेवल कमेटी या उच्च स्तरीय कमेटी में बैठाए थे ठीक उसी प्रकार एक सप्ताह का समय आप लोगों को देना होगा एक सप्ताह के बाद आपके पांच सदस्य हमारे पास आएंगे और पांच सदस्य के साथ हम वार्ता करेंगे और उस दिन तय होगा कि हाई लेवल कमेटी यानी अधिकारियों के साथ बात आपकी कब होगी यहाँ तक कि हमारे जो मीडिया बंधु हैं उन्होंने हमारी वार्ता को रिकॉर्ड भी किए हैं कोई चीज छुपी हुई नहीं है इसीलिए मैंने पूर्व में ही कहा कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है लेकिन एक चीज है कि इनसे जो है हम लोग जोर जबरदस्ती से शायद नहीं ले सकते ये भी हम लोगों ने देखा क्या कि अभी डाइवर्ट इतनी चीजें हो चुकी है कि इसको पाटने में थोड़ा सा समय लगेगा और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लातेहार के जितने भी साथी हैं उनके साथ जो है वेल बिहेव में आए वहाँ के जो हमारे लोकल लोग हैं लोकल पार्टी के लोग हैं उनसे मिल करके इनसे अच्छा फेत बनाए ये जरूरी है अभी तत्काल ताकि जब हम एक सप्ताह के बाद इनसे बैठे तो हमको थोड़ा सा वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे ये जरूरी है और ये लातेहार के साथियों के ऊपर डिपेंड करता है तमाम दस्तावेज चाहे नौ जून दो के हो चाहे माधिवक्ता के परामर्श हो तमाम चीजों को हम लोगों ने रखा और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भाई देने की अनुशंसा हुई थी फिनेंशियल मैटर है इसको थोड़ा सा समझना होगा हम लोग कहें कि भाई आप योजना से हम लोग नहीं मांग रहे आपसे आप जो पद सृजित किए हैं पचास हजार उसमें जो हमारा पच्चीस हजार पद है उसी पद पर आप आरक्षित सीटों पर हमको एडजस्ट कर दीजिए तो उन्होंने रोस्टर का हवाला दिया हमारे प्रमोद जी ने कहा कि भाई रोस्टर का पालन करने के लिए हम लोग तैयार है अभी आप पालन कर लीजिए पच्चीस हजार का बहाल में पाल बारह हजार तेरह हजार जो हमारे लिए आरक्षित सीट है उसमें बारह हजार तिहत्तर कितना फीट बैठेगा अगर पच्चीस हजार में फीट नहीं बैठ सकता है तो बारह तेरह हजार में कितना फीट बैठेगा तेरह हजार में तो अधिक से अधिक साथी छठ जाएंगे लेकिन पच्चीस हजार में निश्चित है कि हम लोग बारह हजार तिहत्तर के बारह हजार तिहत्तर एडजस्ट हो जाएंगे इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि नाइन्टी से जो बिलो है वो भी जनरल फाइट करेंगे इस बार कहीं लोग भी आएंगे लिखवा लिए शिक्षा मंत्री आवाज घेरा पीछे पीछे क्या लिखवा है अगर इसी ये देखिए शिक्षा मंत्री आवास घेराव रांची हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे क्या नाम है कहाँ से आए हैं ये तो मेरा नाम जीतेंद्र कुमार नहीं होगा उससे ज्यादा नहीं होगा स्पष्ट तौर पर बस झूठ आप बहुत जगह घूमते रहते थे बोलता था आप लोग का मांग पूरा हो गया 
उन लोगों को बताने के लिए मांग पूरा नहीं हुआ मांग मंगवाने के लिए मनवाने के लिए जा रहे हैं बस इसी उद्देश्य इसको लिखवाए सेप्टेम्बर को सुनवाई तो सर हम लोग क्या करेंगे आवास में घेरेंगे तो अपने बड़ा अंतरिक्ष में कोई तो जगह है नहीं जहाँ हम लोग घेरने के लिए जाए जहाँ हम जो हमको देने वाले उन्हीं के पास न जाएंगे बस इसीलिए के कारण उनका आवाज को घेरा कर बात तो सही है यहाँ बारह हजार तिहत्तर नेता है जो लोग समझ रहे हैं और हम लोग अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आए हैं अगर उनको हमसे ज्यादा तकलीफ है हमारी मांग को पूरा कर दे अगर हमारी मांग न्यायचित नहीं है तो हमसे डिबेट करें और बात करें जी हाँ परीक्षा तो हमने दिया पंचायत आई एस लेवल का परीक्षा नौ घंटे का परीक्षा पे एस के का फिर भी हम लोगों ने स्वीकार किया और झारखण्ड का एक चक्कर घूमा हूँ चार परीक्षा देने का चक्कर काटते काटते चार तो कहा हम लोग गलत है सरकार आएगी मैंने परीक्षा दी है अब हम लोग हम लोग उसके समायोजन की मांग कर रहे हैं हमारी जो आर अच्छी सीख है जो हमको जितना मिलना चाहिए बस उसी पर बात कर रहे हैं तो होगा देखिए बोलने का तो बहुत कुछ होगा जब यहाँ उलूल जुलूल काम के लिए इनके पास वित्तीय बोझ नहीं है तो हमारे लिए भी इनके पास वित्तीय बोझ नहीं होना चाहिए बस मन में एक संकल्प होना चाहिए की हमारी व्यवस्था करे सरकार को हमारी हमारे बारे में बहुत ज्यादा इनको जानकारी नहीं की हम लोग के अल्प मानने में कैसे जीवन जी रहे हैं जहाँ तक ये बात है झारखण्ड सरकार जिसको मेहमंदा माटी की सरकार बोलते हैं तो हमको नहीं लगता कि वो हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं उनको सोचना चाहिए रामगढ़ रामगढ़ से आए हुए देखिए इस तरीके से जो है जेटेट के जो सफल अध्यापक है और सभी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं देखिए स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे संगठन के साथ मंत्री जी का तीन दिन वार्ता हुआ 16 घंटा उनका टाइम वेस्ट हुआ तो उनका कहना है कि आप लोग का मांग कहाँ छूट गया तो हमारे द्वारा एक सफल सहायक संघ है हम लोग और हमारा जो मांग है उनको नहीं सुना गया एक पास के लोग एकीकृत में जरूर थे लेकिन प्रदेश नेतृत्व कंफा टेट के वहाँ नहीं थे क्योंकि अभी देखिएगा छब्बीस हज़ार एक की जो बहाली है निकली हुई है वो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है मैटर अगर सरकार 2012 हज़ार बारह नियुक्ति नियमावली के तहत हमारी नियुक्ति ले लेती तो ये कोर्ट का झमेला पड़ता ही नहीं जो अभी पचहत्तर को केस लदा गया है आपका देखिएगा सी वाले लोग आ गए तो सी वाले लोग आ गए छब्बीस हज़ार एक पहले से नियुक्ति निकाला गया है जबकि जगन्नाथ महतो के समय में पचास हज़ार सीट क्रिएट किया गया था और हेमंत जी के सरकार में ही वो सारे सीट को फुलफिल करना था तो जब पचास हज़ार सीट ऑलरेडी पारा शिक्षकों के लिए उसमें फिफ्टी प्रतिशत हमारा है यानी पच्चीस हज़ार सीट हमारा है उसमें तेरह हज़ार अभी निकाला गया है तो हम जा रहे हैं आस्टर आरक्षण रोस्टर का जो आ रहा है समस्या अगर हमको पच्चीस हज़ार सीट दे दिया जाए तो हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि अभी जो छब्बीस हज़ार एक की जो नियुक्ति है तेरह हज़ार हमारा है उसमें देखिएगा कि बारह हज़ार तिहत्तर हम हैं कुछ लोग काउंसिलिंग में चले गए तो ग्यारह हज़ार समथिंग बच गए हैं अभी हम तो ग्यारह हज़ार जब हमारा है हम लोग पूरे झारखंड में टेट पास है तेरह हज़ार हमारा सीट है तो जहाँ जिस विद्यालय में जो लोग कार्यरत हैं टेट पास पारा शिक्षक उनको वही एडजस्टमेंट कर दिया जाए तो ये समस्या होगी ही नहीं जो सरकार बोलती है बार बार बजट का हवाला देती है कि नहीं बजट का वर्णन बढ़ेगा तो बजट का भी मैटर नहीं आएगा इसमें सबसे समस्या है ओबीसी वालों के लिए क्योंकि ओबीसी का देखिएगा तेरह जिला में महिला का सीट ही नहीं है हमारा जो भाई लोग हैं उनका आपका दो तीन ऐसा करके सीट है और एसी का भी सीट छः जिला में महिलाओं का नहीं है तो यहाँ एक ही जिला आपका रांची जिला में देखिएगा रांची जिला में सिर्फ एक महिला का सीट है तो क्या रांची जिला में सिर्फ एक ही महिला होगी तो उस तरह से बहुत सारे पारा शिक्षक छट जाएंगे क्योंकि 10 साल से हम लोग नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं मीना कुमारी प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष